tutti, io sono Silvia, bentornati nel canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi vedete in una postazione completamente nuova, diversa dal solito, perché sono al PC, andiamo a fare un video che non ho praticamente mai fatto, ovvero proviamo a fare dei quiz sui libri, sulla letteratura eh, in generale. Ho visto questo video da Jess the Reader e quindi ho pensato che poteva essere carino e divertente riproporlo. Eh, in questo caso sono andata su il sito www.illibraio.it test quiz e sono andata a selezionarne 1, 2, 3, 4, 5, 6 che sono tutti quanti a tema libri, ce ne sono su quale genere di libro sei, su Hogwarts ehm, e via dicendo, eh, secondo me può uscire un qualcosa di molto carino, frizzante e divertente, ovviamente se è così anche per voi lasciatemi un like, un pollice in su e magari ne faremo sicuramente degli altri nei prossimi mesi, magari anche perché no qualcosa a tema Natale, comunque fatemelo sapere, ehm, direi di iniziare subito. Partiamo subito con il primo quiz, quanto ami i libri? Ok, sono molto curiosa di vedere quale sia il risultato perché io amo tantissimo i libri, ma in particolare quelli del mio genere, quindi Cosa ti spinge a prendere in mano un libro in libreria? A. Il prestigio dell'autore B. La pubblicità preuscita C. Il consiglio di un amico D. La copertina Allora, se mi conoscete bene voi lo sapete che io solitamente compro i libri anche eh, solo per la copertina eh, Spesso eh, per il prestigio dell'autore se sono tra i miei preferiti Pubblicità preuscita mi è capitato un paio di volte Consigli di amici no perché in realtà tutti i miei amici... Ehm, <ride> intorno a me reali non leggono quindi no a prendere in mano un libro in libreria diciamo uh, la copertina qual è l'atmosfera che preferisci durante la lettura? il tepore del mio letto la sera quando tutto tace qualsiasi atmosfera purché si legga l'immersione sonora leggo solo ascoltando la musica la quiete del primo pomeriggio d'estate allora solitamente è la sera nel mio letto quando tutto è silenzio leggo che è un piacere se dovessi scegliere tra questi libri quale sceglieresti? un introvabile volume fuori catalogo acquistato in un mercatino una raccolta di lettere rilegate a mano, l'ultimo best seller in classifica, un moderno e pratico ebook. Allora io tra l'ebook e il libro cartaceo preferisco nettamente il libro cartaceo, anche se ultimamente ho cambiato un po' comunque la mia opinione sull'ebook. Um, quale sceglierei? Mm -mm. Una raccolta di lettere rilegate a mano. Quale citazione tra questi ti rispecchia di più? Si ama soltanto ciò che non si possiede Si ama soltanto ciò che non si possiede intero Di Proust Sentire tutto un nove, un fumo che vela il cielo splendente Di Goethe Ciò che caratterizza le grandi passioni e l'immensità degli ostacoli Da superare l'oscura incertezza dell'evento di Stendhal Io non odio persona alcuna ma vi sono uomini che io ho bisogno di vedere soltanto da lontano Ugo Foscolo Assolutamente l'ultima Cristina Caboni nel suo ultimo romanzo scrive I libri possiedono un grande potere, quale secondo te? Quello di poter ritrovare se stessi o la propria storia in un protagonista Il potere di trattenerti in casa fin quando non lo sei finito Quello di rilassare e alietare il tempo libero Quello di distrarre il lettore e trasportare una dimensione par parallela alla vita quotidiana eh, Sicuramente eh, tutte queste hanno un'importanza eh, forse è quella proprio di distrarre e portare, portarmi da un'altra parte a vivere un'altra avventura i libri sono dei luoghi, spazi nei quali ritrovarci cosa fai, per ritron cosa fai per ritornarci? leggo altre opere dello stesso autore o autrice rileggo tutto il libro che mi ha colpito per poter ripercorrere quel viaggio apro il libro, rileggo le sottolineature e scrivo le citazioni sul taccuino mi informo sul genere letterario e faccio delle ricerche per trovare delle storie analo analoghe sicuramente questo, cerco delle storie analoghe perché non, non sottolineo e non mi prendo appunti da nessuna parte non rileggo eh, tutto il libro, è difficile ho fatto un paio di riletture in questi anni ma eh, raro e, oppure potrei anche leggere altre opere dello stesso autore però in realtà cerco magari opere affini 
Quanto ami i libri, ami i libri in maniera possessiva e credo che sia, vabbè già questo ci ha azzeccato un sacco perché io sono molto possessiva riguardo ai miei libri. Non pensi ad altro che alla trama e ai suoi sviluppi, sei inoltre appassionato dell'arte e della grafologia come Tommaso, amico di Sofia, protagonista della rilegatrice di storie perdute. Scegli con cura la storia che desideri leggere, ti leghi ad uno scrittore e porti a termine la lista dei libri che giornalmente redigi. Compri i libri dello stesso filone letterario e spesso collezioni edizioni antiche del medesimo titolo, come Clarice, protagonista del volume che Sofia sta rilegando. Sta Sofia, tu sei il protagonista del libro. Non fai altro che cercare di capire chi sia e quale sia il mestiere che si nasconde nella storia. Nemmeno quando scopri il suo destino poni fine alla ricerca. Perfetto, direi che questo è più che azzeccato come um, descrizione e mi voglio segnare assolutamente questo titolo, la rilegatrice di storie perdute, perché in realtà non conosco e scemo me, non conosco neanche la scrittrice, quindi assolutamente primo quiz ci ha azzeccato in pieno. Direi di adesso andare a fare qualcosa di un po' più frivolo, come per esempio Harry Potter, a quale casa di Hogwarts appartieni? Allora, io avevo fatto ancora tantissimo tantissimi anni fa su Pottermore, quando esisteva ancora Pottermore, ehm, il, ehm, i vari quiz ed era uscita Grifondoro, quindi vediamo se anche questo test farà uscire Grifondoro. Come passeresti il tempo dopo una dura giornata di lezioni a Hogwarts? Farei una partita a carte oppure a scacchi magici? Leggerei le fiabe di Bedelbardo, il quiddice attraverso i secoli, giocherei a gobbiglie finché non avrò catturato tutte le sferette altrui, testerei le bacchette trabocchetto che ho comprato dai tiri vispi Weasley. Allora, allora, vabbè, io credo che a questo punto leggerei, perché giocare a scacchi non sono capace, forse anche gobbiglie potrebbe essere divertente, no, leggerei. Tiri tiri una persona che segue la massa? Tutt'altro, di solito la massa che segue me, no, anche perché non mi interessano i giudizi altrui, preferisco fare solo quello che piace a me, se la massa sogna occhi aperti, allora sì. Mm, no, io direi che preferisco fare solo quello che mi piace. In cosa pensi che si trasformerebbe il tuo patronus? In una fenice, in un lupo, in un pavone, in una lepre. Il mio patronus, se non sbaglio, era una specie di lepre, quindi metto quella. Cosa pensi dei tuoi amici? Che saranno pochi ma davvero buoni, che darei la vita per loro, che ci conosciamo da una vita e non abbiamo mai litigato, che a volte si lamentano troppo. Assolutamente a pochi ma buoni. In una parola, ti definiresti una persona testarda, eccentrica, paziente, energica, paziente paziente e non perché me lo dico io ma me lo dicono in tanti che ho fin troppo pazienza che rapporto avresti con i compiti di Hogwarts? inizierei il prima possibile pur di portarli a termine in tempo per quanto difficili siano troverei il modo di venirne a capo li rimanderei e procrastinerei fino all'ultimo momento farei di tutto per ottenere la consegna e il voto che desidero uh là là allora eh, con i compiti di Hogwarts ma sicuramente in qualche modo ne, ven ne vendrei a capo non sono mai stata una che eh, rimandava fino all'ultimo momento e quindi, ma neanche una che iniziava da fin da subito quindi B con che genere di persone non ti senti a tuo agio? con quelle che parlano sempre dei loro sentimenti con chi rispetta anche le regole più stupide con quelle che non sanno stare da sole vado d'accordo con ogni genere di persona Mm, a dir la verità non vado d'accordo con tutti però um, con quelle che parlano sempre dei loro sentimenti con chi rispetta anche le regole più stupide con quelle che non, che non sanno stare da sole ma in realtà con A, B e C io eh, in genere vado d'accordo quindi mi sento a mio agio forse più C forse C la tua materia preferita a Hogwarts è sempre stata incantesimi, trasfigurazioni e pozioni. Io ho sempre detto pozioni, quindi pozioni è. Eh, tendenzialmente ami le sfide, sì mi piace mettermi in gioco, no detesto quando mi mettono alla prova, più che amare le sfide diciamo che non amo perdere, se posso le evito non mi piace stare al centro dell'attenzione. Ecco, assolutamente di, io non, non mi piace, assolutamente no. In quale luogo di Hogwarts passeresti volentieri più ore? 
nella sala dei trofei a scoprire i grandi nomi di chi mi ha preceduto, nella torre di astro astronomia a osservare il cielo stellato, nel campo di Quidditch ad allenarmi per la prossima partita, nel balcone del quarto piano a godermi il silenzio e il panorama. Assolutamente osservare il cielo stellato, io amo guardare le stelle. Penultima, quanto è grande il tuo istinto di conservazione? Se intendiamo conservazione di cibi, libri e oggetti vari direi che è enorme. Non credo esista per me un istinto più forte e importante. Dipende, mi sacrificherei volentieri per le persone a cui tengo, è grande e provo a difenderlo da sempre con la mia intelligenza. Diciamo che eh, sono sempre stata più per le altre persone che me, per me stessa, quindi dipende. Ultima, per concludere quale di questi personaggi della saga ammiri di più? Sibyl Trilwenei, Trel, eh. Sibyl una veggente bizzarra ma amante del suo lavoro, Molly Weasley una strega premurosa, Ninfa Dora Tonks un abile auror, eh, Silente un vegliadro scarto ed enigmatico, eh, uh, Molly, vediamo sono finiti, ai 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 ai, qui abbiamo un... Capovolgimento, corvo nero, un po' me lo aspettavo perché su alcune di queste domande non ero proprio da Grifondoro. Oppure corvo nero, il vecchio e il saggio. Eh, oppure corvo nero, il vecchio e il saggio, se siete svegli e pronti di mente, ragione e sapienza qui trova un linguaggio che si confà a simile gente. Sei una persona saggia, creativa e ingegnosa, quindi il cappello parlante non ha avuto dubbi. A Hogwarts apparteneresti alla casa di Corina Corvo Nero. Come ogni Corvo Nero che si rispetti, infatti, ami studiare e ti lasci guidare la curiosità, oltre ad avere un carattere indipendente. Personalità importanti della tua casa sono state negli anni Olivander, Flitwick, Sibyl, Shoshang e Luna Lovegood e tra i fantasmi la Dama Grigia. La vostra sala comune sta nella torre ovest del castello ed è protetta da un battente di bronzo che fa entrare solo chi risponde ad un indovinello. Tu, per esempio, sapresti dire che cos'è che non si muove ma va ovunque? No, che non si muove ma va ovunque? Boh, non lo so. Comunque, corvo nero. Mm. Non lo so, non ne sono totalmente convinta. Però ci può stare voi di quale casata siete. Poi passiamo ad un altro un po' diverso. Che libro d'avventura sei? Io non leggo solitamente libri di avventura o via dicendo, però proviamo a vedere il test che cosa mi associa. Apri gli occhi nel tuo mondo ideale. Che cosa vedi davanti a te? Mare turchino e perdita d'occhio, dune su un tramonto silenzioso e magnifico, giungla tropicale, un immoto antico monastero tra le nebbie. No, io vedo il mare, io adoro il mare. La tua seconda casa dovrebbe essere nella foresta, uno yacht per solcare i mari, un resort con spa, sauna, ristorante, palestra, un bilocale a Manhattan. La mia seconda casa. Nella foresta no. Potrebbe essere uno yacht, però tutta la... no, no, no. Ehm, ma io amo anche le grandi città, sono... ho un po' questo bipolarismo, nel senso che amo incondizionatamente il mare, ma anche le grandi città, quindi io metterei Manhattan. Quattro cari amici ti offrono un passaggio per attraversare un golfo e cenare dall'altra parte della baia. Dove salti? Su? Su un cavallo per galoppare sulle battaglie? Sulla battigia fino a destinazione, sulla barca a vela, su un bimotore idrovolante, sulla Land Rover. No, su un cavallo. Cosa andrebbe provato almeno una volta nella vita? Un amore impossibile perché la disillusione brucia ma aiuta a maturare? Un grosso pericolo che è scampato ci fa apprezzare di più il senso della vita? Una cena per due in un ristorante a 4 stelle Michelin? Una difficoltà che ci fa cambiare punto di vista? Ma una difficoltà. Che bello fare quattro passi in mezzo alla natura, in una città di un paese lontano, sulla spiaggia, tra le rovine di un'antica città, tra templi, es esili, colonne, cortili incantati. Io amo molto esplorare, mi piace molto viaggiare e visitare, quindi sicuramente tra le rovine di un'antica eh, città. Il canto delle voci bianche, del cigno, dell'usignolo, dell'elefante, dell'usignolo. Ci rivedremo all'inferno, in purgatorio, in paradiso, senz'altro anche in un'altra vita, assolutamente. Puoi viaggiare nel tempo senza correre alcun pericolo, tra questi eventi di quale vorresti essere testimone? Una battaglia navale tra Galeoni, la crocifissione di Gesù, una cerimonia sacrificale a Tebe, una battaglia tra Spartani e Ateniesi. Wow, 
sono tutte e tre molto interessanti, tutte e quattro scusate, molto molto interessanti, eh, vorrei essere testimone... Allora, una battaglia tra spartani e ateniesi mi sarebbe qualcosa di molto crudo. Una cerimonia sacrificale, la stessa cosa, la crocifissione in ugual modo, eh, però anche una battaglia di navale tra galeoni, non è... però forse è quella, sì. Vediamo l'ultima. Ti tuffi in un romanzo che, pur appassionandoti, ti insegna anche qualcosa su usi e costumi, con le sue descrizioni vivide e dettagliate riesce a portarti lontano, è così pieno di suspense e colpi di scena, sia realistico ma abbia anche un sorprendente elemento magico. No, con le sue descrizioni mi porti lontano, assolutamente. Uh. Sei avventura irresistibile Ok, allora, il titolo del libro Wilbur Smith, so chi è, l'ultimo faraone eh, Non lo conosco e non leggo i suoi libri Ma qua dice Se tu fossi un libro saresti un'avventura opulenta e maestosa Di quelle che avvolgono e trasportano lontano In un mondo al confine tra storia e mito In poche parole saresti un'avventura irresistibile Come i romanzi che ami leggere Infatti potrebbero toglierti tutto ma non un tocco di romanticismo Di imprevedibilità, di eleganza maestosa o di vero e proprio sfarzo Questo è vero non amo leggere i romanzi d'avventura però eh, romanticismo, imprevedibilità, eleganza maestosa ci sono nei romanzi che io leggo sei come il romanzo di Wilbur Smith dai scintillanti templi di Luxor all'antica civiltà di Sparta ok, interessante, mi piace poi passiamo a qualcosa di un po' più divertente e anche un po' più di cultura eh, nomi della letteratura sei davvero in grado di scriverli? no, non credo proprio eh, la letteratura russa non sarebbe la stessa senza di lui quindi Dostoevsky Dostoevsky secondo me si scrive senza la I quindi qua ma ehm, aiuto eh, perdonatemi i miei errori perché alcuni è considerato il padre della psicoanalisi ma Freud eh, sono quasi certa che si scriva così e lui invece era uno dei suoi allievi più brillanti eh... io direi Jung ma credo che sia sbagliato Madame Bovary Semua ha dichiarato parlando di uno dei suoi romanzi più famosi, Gustave Flaubert. Però mi pare che sia scritto così e, e si legga così. Eh, se siete amanti dei gialli non avrete nemmeno un dubbio quando si parla di Agatha Christie con l'H. Scrittrice e poeta francese, celebre per Memoir di Adriano Marguerite Yursenar. Ah, eh, secondo me è questo Sulla strada è il romanzo più famoso Testo cardine della Beat Generation Jacques Curo Wow 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 Non lo so Non lo so Sono sincera Dico il primo ma questo credo di essere un fail totale È l'autore di Hotel, Omelette, Romeo e Giulietta, Macbeth Ovviamente stiamo parlando di William Shakespeare Che è questo qua Chissà dove vanno le anatre di Central Park quando il lago gela Se lo chiede Holden Caulfield Che dovrebbe essere questo se non sbaglio Uh, la protagonista femminile di Via Quel Vento l'unico romanzo di Margaret Mitchell è Rossella O'Hara lo ricordiamo per il suo amore per Catherine Herschel ma anche per il suo carattere vendicativo e passionale ovviamente Heathcliff il suo nome compone il titolo di un'opera di Lev Tolstoy e mi... non l'ho letto mi pare sia questo Mi pare che non sono convinta. Creò la Rebecca, poi portata sul grande schermo da Hitchcock, Daphne du Murier. Ah, credo sia questo. È coraggioso e affidabile ed è uno dei compagni di Frodo, Samvis, Samvis Gemji. Dovrebbe essere questo. L'adorabile protagonista di Colazione da Tiffany di Truman Capote si chiama... Golly, golly, ah. che occhio wow eh, ma io credevo in realtà um, che mio meno mi dicesse i miei errori 
Vale molto di più avere la costante attenzione degli uomini che la loro occasionale ammirazione, scrisse Jean-Jacques Rousseau. Un altro nome che non ti avrebbe ispirato alcun dubbio di grafia, non ti sfugge nulla e la tua ammirazione verso i pilastri della letteratura traspare della tua conoscenza approfondita di ogni dettaglio. Come non ricordarsi in fondo quanti zecchini su terra Pinocchio o la rendita annuale di Mr. Bingley? Per questo, per la prossima lettura, ti consigliamo Moby Dick, una storia colma di simboli da tenere sempre a mente. Io eh, mi vergogno di dire che non ho mai letto Moby Dick. Voi lo avete letto? E anzi, fatemi sapere quale di questi nomi che appena appunto ehm, sono appena usciti avreste fatto giusto e quale sbagliato io in realtà poi mi riguarderò il video, andrò a cercare le soluzioni e vi metto eh, i miei errori andiamo a vedere gli ultimi due perché ne ho selezionati ancora due il video sta durando fin troppo facciamone ancora uno i libri sono trappole meravigliose oppure quale, ecco, quale libro rispecchia di più il tuo carattere? Finalmente hai due giorni liberi, valigia pronta, dove si va? Non mi interessa dove ma con chi? Sono una persona curiosa, una capitale europea mi permetterà di trovare gli stimoli che cerco in mezzo alla natura e a paesaggi mozzafiato, no, io amo le capitali, amo le città quindi sicuramente lì. In quale citazione ti rivedi maggiormente? Perdona sempre i tuoi nemici, nulla li fa arrabbiare di più, non sempre le nuvole offuscano il cielo, a volte lo illuminano? Un libro ben scelto ti salva da qualsiasi cosa, persino da te stesso. Sono molto indecisa tra la A e la C, perché è vero, perdona sempre i tuoi nemici, nulla li fa arrabbiare di più. E un libro ben scelto aiuta veramente a uscire forse da anche situazioni personali un po' complicate, se si ha il giusto libro. Hai una mattinata da passare con qualcuno a tua scelta, con quale personaggio letterario? Sherlock Holmes, Joe March o Virgilio della Divina Commedia credo assolutamente Sherlock Holmes è il mio personaggio preferito in ambito di gialli insieme a Poirot spazio alla fantasia in quale epoca vorresti vivere? nel medioevo, ve lo dico già, nel medioevo nella Londra del tempo dei punk nella bella epoca a Parigi nel medioevo tra lancia e spade e duelli io credo che um, se potessi rinascere in un'epoca passata vorrei rinascere nel medioevo l'ho sempre detto se potessi essere un animale per un giorno, quale sarebbe la tua scelta? Scimmia dispettosa, cane fedele e gatta indipendente. Voglio essere una scimmia dispettosa perché io non, non amo fare dispetti, non è nella mia indole, nel mio, nel mio carattere, però a qualcuno ogni tanto li farei. Qual è la tua compagnia ideale? Sono un'anima sociale, amo stare tra la gente, con il mio lui o la mia lei. Vorrei dare ascolto al mio lato solitario e godermi un po' di tempo per me. No, il mio lui o la mia lei, assolutamente. Se potessi essere un personaggio di Harry Potter per 24 ore, Harry, Hermione o Silente? No, Silente, voglio essere Silente, assolutamente. Si sa che lettori e lettrici seminano libri ovunque. Tu in che modo custodisci i tuoi libri? I miei libri rispecchiano i miei pensieri il caos naturalmente creativo. Sono dappertutto. Sono sempre sovrappensieri, non ricordo mai dove li abbandono. Sono tutti accuratamente sistemati nella mia libreria. Dove se no, è ovvio, dove se no... Momento verità, ognuno di noi ha un posto preferito per leggere, confessaci il tuo, al bar direi in un bel parco, ovvio in biblioteca. Um, no, um, in realtà nessuno di questi perché il mio posto preferito è nel, in camera mia, in casa mia, però direi che tra questi eh, il parco. Questa è l'ultima domanda, l'ultima risposta, vediamo quale libro rispecchia il mio carattere. Un libro per cambiare il meglio. Il tuo motto potrebbe essere, la perfezione non esiste, ma si può sempre migliorare. Sei una persona riservata, ti piace lavorare sulle tue qualità e cercare di ottenere sempre di più da te stesso. Raramente agisci distinto e sei una persona davvero pacata e razionale. Per questo il tuo prossimo libro potrebbe essere, a proposito del senso della vita di Vito Mancuso, per un futuro ancora più luminoso. Devo essere sincera che anche in questo caso non conosco questo libro, non conosco questo scrittore, ma me lo segno perché le caratteristiche che ha descritto mi rispecchino davvero tantissimo. Io sono super super contenta di aver fatto questo video perché mi sono divertita un sacco a fare questi quiz e devo essere sincera che alcune descrizioni sono veramente azzeccate per la mia persona, non credevo, però è veramente, ehm, ho veramente preso eh, spunti interessanti e eh, ci hanno azzeccato, quindi sono super fiera di questo video, sono super contenta, ovviamente fatemi sapere eh, se vi piace, 
lasciatemi un like, fatemelo sapere qua sotto così vi porterò magari altri quiz magari più divertenti o magari anche legati a qualcosa di diverso e ehm, se eh, li provate a fare anche voi scrivetemi che cosa vi è uscito ovviamente iscrivetevi al canale, attivate il campanellino così non vi perderete i prossimi video e eh, seguitemi su Instagram, la libreria di Silvia, TikTok, Facebook, Goodreads vi lascio tutto quanto qua sotto eh, se volete fare qualche acquisto su Amazon vi lascio il mio link voi non riceverete nessun sovrapprezzo io invece una piccola percentuale che mi aiuta a mantenere il canale e Instagram. Detto questo, bacio grande a tutti, a presto, ciao!